গুড মর্নিং ক্লাস ফাইভ গণিত ক্লাসে তোমাদের স্বাগত তোমরা বই খাতা নিয়ে তৈরি হয়ে যাও আজকে তোমাদের গণিতের পঞ্চম অধ্যায়ে লসাগুয়ের ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করব এর আগে তোমাদের লসাগু সম্পর্কে ক্লাস করেছি গণিত বুঝিয়েছি সাধারণ গণিত বুঝিয়েছি এবার আরেকটা লসাগুর ব্যবহার সম্পর্কে তোমাদের কিছু বলবো দেখো আমি এখানে লিখেছি কয়েকটি টাইলস আছে যার প্রত্যেকটি দৈর্ঘ্য পাঁচ সেন্টিমিটার এবং প্রস্ত চার সেন্টিমিটার টাইলস গুলো ব্যবহার করে একটি বর্গ বানালে এর এক বহুর দৈর্ঘ্য কত হবে এটা করতে গিয়ে দেখি আমরা কি করতে হবে চলো আমরা টাইলস গুলোর ছবি দেখছি এই টাইলস গুলোতে প্রথমে বলছি একটা টাইলস এর দৈর্ঘ্য হবে পাঁচ এবং প্রস্ত হবে চার সেন্টিমিটার এবার দেখি একটা টাইলস বসিয়ে ফেললাম দৈর্ঘ্যে পাঁচ সেন্টিমিটার চলে গেল এবং প্রস্থে দেখো চার সেন্টিমিটার চলে আসছে এবার আরেকটি টাইলস বসাবো তাহলে দশ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যে চলে আসলো আরেকটা টাইলস এ প্রস্থ চলে আসলো আট সেন্টিমিটার আবার যাচ্ছি আরেকটা টাইলস বসালে পনেরো সেন্টিমিটার পেয়ে গেলাম এবং প্রস্থে পেয়ে গেলাম বারো সেন্টিমিটার ঠিক একই একইভাবে চারটি টাইলস বসিয়ে গেলে বিশ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যে পেয়ে গেলাম এবং প্রস্থে পেয়ে গেলাম ষোলো সেন্টিমিটার এবার আরেকটি টাইলস বসিয়ে দিই পঁচিশ সেন্টিমিটার পেয়ে গেলাম দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে পেয়ে গেলাম বিশ সেন্টিমিটার এখানে আমরা প্রস্থে দেখছি একটা একটা টাইলস বসে যে দৈর্ঘ্য পরপর বাড়তে থাকলো তাহলে চারের সেন্টিমিটার চার আট বারো ষোলো এবং বিশ হলো চারের গুণিত হিসাবে দেখা যাচ্ছে আবার অপর দিকে দৈর্ঘ্যের পাঁচ সেন্টিমিটার সে পাঁচের জায়গায় পাঁচ দশ পনেরো বিশ পঁচিশ এরা হচ্ছে পাঁচের গুণিতক তোমরা আগে শিখেছো গুণিতক কি এবার দেখো এই গুণিতক আমাদের এই পর্যন্ত আসলো এবং বিশ সেন্টিমিটার এবং প্রস্থের দিকে আসলো বিশ সেন্টিমিটার এই বিশ বিশ যখন আমার দুই বাহুর সমান হয়ে যাবে তখন আমরা এটাকে বলি বর্গ মনে আছে তো বর্গ হতে হলে কি হবে চার বাহু সমান হতে হবে তাহলে আমরা বিশ বিশ পেয়ে গেছি এখানে এই বিশ এবার এখানে তোমাদের গুণিতক হিসেবে বলছি পাঁচের গুণিতক পাঁচ দশ পনেরো বিশ এবং পঁচিশ চারের গুণিতক চার আট বারো ষোলো এবং বিশ এখন দেখো পাঁচের গুণিতকে বিশ আছে এবং চারের গুণিতকেও বিশ আছে তার মানে কি এই বিশই হলো পাঁচ এবং চারের সাধারণ গুণিতক মনে আছে তোমাদের সাধারণ শব্দ যা দুইটার ভিতরেই থাকবে বা সবার ভিতরে থাকবে সেটাই সাধারণ আর গুণিতক তো গুণিতক এখন পারোই তোমরা এটা সাধারণ গুণিতক এবং প্রথম যে গুণিতকটা সাধারণ হয়ে যায় সেটাই সবচাইতে গুণিতকের ভিতরে লঘিষ্ট বা ছোট তাহলে আমরা এই বিশকে পাঁচ এবং চারের লসাগু বলতে পারি তাহলে আমরা এই লসাগু ব্যবহার করে টাইলসকে বর্গাকৃতি বানাতে পারলাম এবার আরেকটি উদাহরণ তোমাদের দুটি ঘড়ি আছে দুটি ঘড়ি দেখতে পাচ্ছ দুটি ঘড়ি দুটি ঘড়ি একটি ঘড়ি বাজবে বারো মিনিট পর পর আর অপর ঘড়িটি বাজবে পাঁচ মিনিট পর পর ওরা একত্রে বাজার পরে আবার পরবর্তীতে অথবা পরবর্তী ওরা কখন একই সময়ে বাঁচতে পারবে এই একই সময়ে বাঁচতে হলে ওদের সেই একই সাধারণ গুণিতকের হিসাবে আমাদের যেতে হবে তাহলে বারো মিনিটের বারো সাধারণ গুণিতক গুলো আগে বের করে নিই তারপর আমরা সাধারণটা খুঁজে নিই তাহলে বারো গুণিতক গুলো হচ্ছে একবার বাঁচবে বারো তারপর দ্বিতীয়বার বাঁচতে গেলে চব্বিশ মিনিট লাগবে তারপর ছত্রিশ মিনিট তারপর আটচল্লিশ মিনিট এগুলো সবই বারোর গুণিতক এবার পাঁচের গুণিতকে যাই পাঁচ দশ পনেরো বিশ পঁচিশ ত্রিশ পঁয়ত্রিশ চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ পঞ্চান্ন ষাট পঁয়ষট্টি অনেক অনেক লিখেছে আরো অনেক আছে তোমরা জানো এর ভিতরে এখানে ষাট বারোর ভিতরে ষাট এবং পাঁচের ভিতরে ষাট আছে প্রথম সাধারণ গণিত হচ্ছে ষাট বারোর ষাট এবং পাঁচের ষাট দুটোর ভিতরেই আছে তাই এই ষাটই হচ্ছে পাঁচ এবং বারোর সাধারণ গুণিত আর এই সাধারণত সবচেয়ে প্রথম যেটা পেয়ে থাকি সেটাই হলো সবচেয়ে ছোট গুণিত সাধারণ গুণিত সুতরাং এটাই তোমাদের লসাগু পাঁচ এবং বারোর লসাগু ষাট তাহলে ষাট মিনিট পর ওরা আবার একত্রে বাজবে তাহলে আমরা কি বলি বেলা এক দুইটার সময় বেজেছি তাহলে আবার কখন বাজবে তাহলে এই ষাট মিনিটে হয় এক ঘন্টা এই এক ঘন্টা যদি এই দুইয়ের সাথে যোগ করে দিই তাহলে হবে তিন তিনটার সময় আবার ওরা একত্রে বাজবে এভাবে আমরা লসাগুর ব্যবহার করে গণিতের হিসাব বের করতে পারি এবার তোমাদের অনুশীলনী পাঁচের তিন নম্বর সমস্যাটা আমরা সমাধান করে ফেলি বলছি একটি রাস্তার কিছু গাছ এবং ল্যাম্পোস্ট আছে পঁচিশ মিটার পর পর গাছ এবং বিশ মিটার পর পর ল্যাম্পোস্ট 
আছে রাস্তার শুরুতে গাছ এবং ল্যাম্পোস্ট একত্রে থাকলে কত মিটার পরপর গাছ এবং ল্যাম্পোস্ট পুনরায় একত্র হবে তাহলে এখানেও সেই পুনরায় শব্দটা আসছে আবার যে পুনরায় আগের উদাহরণে তোমাদের দেখালাম পুনরায় একসাথে কখন বাজবে এখানে পুনরায় একসাথে কখন আমি কত দূর পরে গাছ এবং ল্যাম্পোস্ট একত্রে থাকবে সেটা বের করতে হলে আবার সেই আমার লসাগু বের করতে হবে আর লসাগু মানেই হচ্ছে সেই লঘিষ্ট সাধারণ গণিত এবার আমরা দেখি এই সমস্যাটা কিভাবে সমাধান করব প্রশ্নের মতে প্রশ্নে দেওয়া আছে গাছ আছে পঁচিশ মিটার পর পর লিখে নিতেই হবে ল্যাম্পোস্ট আছে বিশ মিটার পর পর রাস্তার শুরুতে গাছ এবং ল্যাম্পোস্ট একত্রে আছে কথাটা লিখে নিয়ে তারপর আমরা করব পরবর্তীতে তাদের একত্রে থাকার নির্ণয় দূরত্বটা হবে পঁচিশ এবং বিশের লসাগু তাহলে এবং পঁচিশ এবং বিশের লসাগুটা বের করে ফেলে হ্যাঁ পঁচিশ এবং বিশ লিখে পাঁচ দিয়ে ভাগ করেছি পাঁচ এবং চার এখন এই গণিত আমরা গুণ করে দিলেই লসাগু হয়ে যাবে অতএব লসাগু হচ্ছে পাঁচ গুণ পাঁচ গুণ চার সমান একশো অর্থাৎ পরবর্তীতে একশো মিটার পর তারা আবার একত্রে থাকবে এই তো হয়ে গেল অঙ্কের সমাধান তোমরা এভাবেই অঙ্কটাকে করে ফেলবে এবার তোমাদের জন্য কিছু বাড়ির কাজ আছে বাড়ির কাজ নিয়ে নাও বাড়ির কাজের ভিতরে বইয়ের সাঁত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠা অনুশীলনী পাঁচের সমাধানগুলো করবে সে পর্যন্ত ভালো থাকবে তোমাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ পরিসর আনছি